Biri gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun, silah bırakılsın diyor. CHP Genel Başkanı da el yükseltiyor. Gelin bu sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çözelim diyor. Hangi sorundan bahsediyorsunuz? 40 bin kişinin katili Apo denilen caninin terörist başının bu ülkeye yaşattığı 50 yıllık terör sorunundan mı bahsediyorsunuz? Şehitlerimizin kanları üzerinden siyaset sorunundan mı bahsediyorsunuz? Bu ülkede bir sorun varsa belli oldu ki sorun sizsiniz. Apo denen kanlı katile CHP Genel Başkanı aktör diyor. Hayırdır Özgür Özel? Apo hangi filmde başrol oynadı da? Aktör yaptın onu ve Devlet Bahçeli'ye cevap yetiştiriyorsun. Diyorsun ki senin tek başına çözmeni kabul edemeyiz. Gel mecliste birlikte çözelim diyorsunuz. Demokrat Parti 3 milletvekiliyle birlikte. Allah'a and olsun ki yemin olsun ki Apo dönen kanlı katilin mecliste konuşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Canımız pahasına, şehitlerimiz adına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti namına Apo denen kanlı katilin mecliste konuşması sözüne bile tahammül etmeyecek ve karşı duracağız. Ama görüyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan birileriyle yeniden masa kurmuş. Masada kendisini cumhuriyetçi diyenler, milliyetçi diyenler, Kürtçü diyenler hep birlikte buluşmuşlar. Niyet belli. Bunlar FETÖ'cüleri de affedecekler. Hakan Fidan açıkça söyledi. Fethullah Gülen öldü. Aşağıdakiler artık bir araya gelebilirler. Örgütten ayrılabilirler. Yani mesaj net. PKK'yı da affedecekler. FETÖ'yü de affedecekler. Ve bunu yaparken de maalesef muhalefeti de yanına çekmeye çalışıyorlar. Biz biz tekrar Türk milleti adına söz veriyoruz. Demokratlar olarak söz veriyoruz. Vatanseverler olarak söz veriyoruz. Apo kanlı bir katildir. Terörist başıdır. Asla müzakere edilemez, edilmemelidir. Apo'yu mecliste konuşturacak babayı dünyaya gelmedi. Buyursun getirsinler. Canımız pahasına karşı duracağız, karşı çıkacağız. Bu memleket teröristlere pazarlık yapılarak teslim edilecek bir memleket değildir. Kürt, Türk kardeştir. Esas bölücülük yapan bunlar kalleştir. Ne mutlu Türk'üm diyene.